بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ما كثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাক কোরআনি করিম নাজিল করেছেন তার প্রিয় বান্দা মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ হরিসালামের ওপর এবং যার মাধ্যমে আল্লাহ পাক অসংখ্য মানুষকে হক এবং বাতিলের মাঝে পার্থক্য করার তৌফিক দান করেছেন বলেন যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আপনাদেরকেও তার তৌফিক দান করেছেন সালাত এবং সালাম নাজিল হপিয়নি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লামের ওপর যাকে আল্লাহ পা কোরআন করিমের মজিজা দিয়েছেন আল কোরআন নাজিল করি ওহির দ্বারা তাকে সম্মানিত করেছেন আজকে তফসির আমরা শুরু করব সুরাতুল কাহাফ থেকে এই সুরা হচ্ছে মক্কি সুরা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মক্কার জীবনে নাজল হয়েছে এই সুরার সানে নজুল তফসির কারগণ উল্লেখ করেছেন যা আপনাদের সামনে পেশ করব যাহা দিছে বর্ণনা করা হয়েছে বা সিরাতের কিতাবাদিতে বর্ণনা করা হয়েছে হাফেজ কাসির রহমতুল্লাহ আলাই তার তফসির উল্লেখ করেছেন তবে সুরাই কাহাফের বেশ কিছু ফজিলত সম্পর্কে সহি হাদিস রয়েছে সেগুলি আগে পেশ করা যাক সুরাতুল কাহাফ এই সুরাই কাহাফকে সুরাই আল কাহাফ কেন বলা হয় কাহাফ মানে হচ্ছে सुरंग मत थे संकीर्ण जगह थे छोट गुहा के गार बला है जेमन गारे सौर सौर पहाड़े गुहा गारे हेरा हेरा पहाड़े गुहा ছোট্ট গুহা ছিল সেই জন্য এগুলোকে গার বলা হয়েছে এই ঝমাফিল গার যখন দুজনে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এবং অবকার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তাল আনহ ফিল গার গুহাই ছিলেন মানে গারে সোর সোর পাহাড়ের গুহাই আশ্রয় নিয়েছিলেন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময় এখানে আল্লাহ আল গার বলেছে আর এই গুহাবাসীদের ঘটনা আসাবে কাহাফ ফের ঘটনা সুরাতুল কাহাফে আল্লাহ পাক উল্লেখ করতে গিয়ে কাহাফ বলেছে প্রশস্ত গুহা ছিল সেটা তো এই সুরাকে সুরাতুল কাহাফ কেন বলা হয় এই জন্য বলা হয় যে এই সুরাই গুহাবাসীদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে গুহাবাসী কয়েকজন যুবক তারা ছিল যারা আল্লাহর প্রতি মান নিয়ে এসেছিল শির্ক থেকে তারা তবা করেছিল তৌহিদ আল্লাহ পাকের একত্রে বিশ্বাসী হয়েছিল সেই যুগের জালেম শাসক এবং সেই দেশবাসী মুশরেক ছিল প্রত্যলিক ছিল তাদের বিরোধিতা করে তারা আল্লাহর দিনকে জানতে পেরে তারা হককে সত্যকে গ্রহণ করেছিল 
এবং তারা দুনিয়ার ঝুঁকি যান মালের ঝুঁকির পরোয়া না করে তারা বাড়ি থেকে হিজরত করেছিল এবং আশ্রয় নিয়েছিল এই গুহাই কাহাফে এই কাহাফ শব্দটি কয়েকবার করে আল্লাহ পাক এই সুরায় বর্ণনা করেছেন তাদের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে এই জন্য এই সুরার নাম হয়েছে সুরা আল কাহাফ সুরায় কাহাফের ফজিলত সম্পর্কে একটি হাদিস যা ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহ আলী বারাবিন আজের থেকে বর্ণনা করেছেন বলছেন কারা রাজুলুন আল কাহাফ কোন একজন সাহাবি সুরায় কাহাফ তেলাওত করছিলেন রাত্রে অফিদ্দারে দাব্বাতুন আর সেই বাড়িতে যেই কক্ষে বা যেই রুমে তেলাওয়াত করছিলেন এই সাহাবি সেই রুমেই ছিল একটি ঘোড়া এখানে বলা হচ্ছে দাব্বা মানে একটা পশু কিন্তু অন্য হাদিস রয়েছে যে ঘোড়া বাঁধা ছিল ফাজাল তানফুর যেমন যেমন তেলাওয়াত করে তেমনই লাফাতে শুরু করে ঘোড়াটি লাফ দেওয়া শুরু করে তখন সে আশ্চর্য হলে যে এরকম কেন করছে বাইরে এসে দেখছে যে ব্যাপারটা কি দেখলো যে কুয়াশা জবাব বলা হয় কুয়াশা কুয়াশা অথবা মেঘমালার মতো তার বাড়িকে ঢেকে আছে কোনো কিছুতে অথচ আকাশে মেঘ সেই সময় ছিল না প্রশান্তি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রশান্তি যা কোরআন তেলাওয়াতের সময় নেমে আসে নাজিল হয় বা কোরআনের জন্য নেমে আসে বর্ণনাকারীর শব্দের সন্দেহ রয়েছে ইন্দাল কোরআন বলেছেন অথবা লিল কোরআন বলেছেন কোরআনি করিম যখন তেলাওয়াত হয় বা কোরআনি করিমের উদ্দেশ্যে যেখানে কোরআনি করিমের চর্চা করা হয় কেউ পড়ে কেউ পড়ায় কোরআনি করিমের দর্শায় সেখানে প্রশান্তি নাজিল হয় শুধু শব্দের শব্দের তেলাওয়াত বোঝানো হয়নি কারণ নবী করিম সাল্লাহামের যে হাদিস রয়েছে সেটা ব্যাপক আর তেলাওয়াত মানে গত সপ্তাহে বলেছে তেলাওয়াত মানে শাব্দিক তেলাওয়াত এবং অর্থের তেলাওয়াত অর্থের তেলাওয়াত মানে তার অর্থ বোঝা এবং তা পালন করা তার পালন করার মন মানসিকতা রাখা যে হ্যাঁ জানলাম এখন পালন করব জীবনে সুযোগ আসলে যখন যেটা সুযোগ আসবে বিধি বিধান পালন করো তখনই সেটা পালন করবে এটা হচ্ছে আসল তেলাওয়াত ফলো করা বা অনুসরণ করা মাজদামা কমন ফি বাইতি মিন বই উতুল্লা নবী করিম সাল্লামের সেই হাদিস সেই মুসলিম রয়েছে যে কোনো যদি সম্প্রদায় আল্লাহর কোনো ঘরে যে কোনো ঘরে মসজিদে হোক আর মানুষের কোনো ঘরে হোক সবগুলি আল্লাহ পাকের ঘর আল্লাহর কোনো ঘরে যদি একত্রিত হয় এতলুনা কিতাব আল্লাহ আর তার আল্লাহর কিতাব পরে ও এতা দারা সুনাহ বেইনাহম আর আপোষে তারা একে অপরকে শিখিয়ে থাকে কোরআনে কেরিমের দর্শ করে দর্শে কোরআন করে কোরআন শিখে শিখায় ও এতা দারা সুনাহ বেইনাহম ইল্লা হাফাতুল মালাইকা তাহলে তাদেরকে ফেরেশতা অসংখ্য ফেরেস্তা ঘিরে নেই বগাশিয়াতুমুর রাহমা আর রহমত তাদেরকে ঢেকে নেই ও নাজালাত আলী হুসাকিনা আর প্রশান্তি নাজিল হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি নাজিল হয় আল্লাহ পাকের কোরআনি করিমে মানুষের শান্তি রয়েছে কোরআনি করিম তিলাওয়াত করে অর্থ বুঝেন তাহলে আপনার মানসিক অশান্তি দূর হবে কারণ কোরআনি করিম আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বড় স্মরণ আল্লাহ পাকের জিকির আল্লাহ পাকে একে জিকির বলেছেন ইন্না নাহানো নাজদাল্লা জিকির আমি জিকির নাজিল করেছি মানে কোরআন নাজিল করেছি আল্লাহ পাকের দিন হচ্ছে জিকির উপদেশ আর আল্লাহ জিকির আল্লাহ পাকের জিকির আল্লাহ পাকের স্মরণ আল্লাহ যা দিয়ে মানুষকে দিন দুনিয়া সুন্দর কিসে হবে স্মরণ করিয়েছেন এই আল্লাহ পাকের উপদেশে তাতমাইনুল কলুব মনের শান্তি রয়েছে আল্লাহ পাক কোরআন করিম বলেছেন 
चेस्ट कर प्रशांति प्राणी देखे मानस देखे प्राणी पशुपाखी अनेक कि देखे जा मानस देखे ना जेमन कबर आजाब सम्पर् बला छाओ गायब अदृश्य रखबें आल्ला पाकर आजाब के जो दृश्य कर देखिए देखिए परीक्षा थकलना परीक्षा थकलना यह आल्ला पाकर मानस जिन थे ये गोपने रेखे तक देखार शनार शक्ति दें कारण मानुष एवं जिन के आल्ला पाक इबादत बंदीगर जो जेहतु सृष्टि कर तक सब गायब दृश्य देखिए देखा परीक्षार नामा सुरफिर फजिल प्रथम थे दस आयात बन रही है शेष दस आयात सूतरा प्रथम दस आयात मुखस्त कर दज्जाल फितना रक्षा दज्जाल सारा पृथ्वी घूर एकम मक्का मदिना छाड़ा मक्का बॉर्डर आयोमीटर दूर दूर पर्त बे जोरफ पर्त जोरफ ए मदिना शहर शहर अंतर्भुक्त हो गए महिला पड़े जार पूर्व आवास आजकल देखते जेखने देखें महिला संख्या बस जो तो फितना आखने महिला मिचिल महिला हाँ महिला दिए मिचिल कर पुरुष मिचिल कर जान पुरुष नेतृत्व दिए हलो ना तो पुरुष मिशिल कर विक्षोभ देखिए हलो ना महिला के दिए विक्षोभ कराइते हैं क्यों उलंग महिला के दिए विक्षोभ कर क्यों बोर्खा पड़ा महिला के दिए विक्षोभ कर मार्शाला इटे भलो क्ज मन कर श्रेणी लोक अल्लाह हिदायत कर अल्लाह पाक जान बुझार तौफिक दान करें तो महिला हई चये बसि अंश नहीं बुद्धि कम चोखे पानी चले चित कान्ना शुरू कर दिए आवेगे महिला जान ओई रकम जो देखे अरे अरे देखो 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 दाँत जाल कत लोक छुटे छोटाल 
বেরোবে ধর্মের নামেও বেরোবে আর দুনিয়ার নামে দুনিয়ার সংস্কারের নামে বেরোবে এইরকম দাজ্জাল আছেও আর ছিল আর কেমন পর্যন্ত বহু দাজ্জাল আসবে এরাখে দাজা জেলা মানে বহু দাজ্জাল দাজ্জালের বহু বহু বচন অনেক দাজ্জাল এরকম হবে যারা কোরআন এবং হাদিসের কথা ছাড়া ধর্মের বিকৃতি ঘটাবে তারা ধর্মীয় দাজ্জাল আর যারা ধর্ম অচল ইসলাম অচল আজকালকার যুগে সায়েন্টিফিক জিনিস বলতে হবে সায়েন্সের কথা আজকাল টেকনোলজির কথা এরা দাজ্জাল তো দাজ্জালের নেতৃত্ব পৃথিবীতে ছিল বহু যুগে আর আছেও আর কেমন পর্যন্ত থাকবে যারা মানুষকে ফিতনায় ফেলবে যেমন দাজ্জাল ফিতনায় ফেলবে টানা দাজ্জাল বড় 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 ফিতনায় ফেলবে মানুষকে জীবিত করবে মারবে আর মুহূর্তে বৃষ্টি বর্ষণ করবে ফসল হবে ইত্যাদি এসব দেখিয়ে মানুষের ইমান কেড়ে নেবে দাজ্জাল কানা দাজ্জাল রব হয়ে যাবে আর এরাও আইন দাতা বিধান দাতা শরীয় দাতা হালাল হারাম এত বড় হুজুর এত বড় কি বলা কে ভুল করতে পারে এই রকম ধ্যান ধারণা দিয়ে দিয়েছে মুসলিম সমাজে তাই না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন যারা দশটি আয়াত মুখস্থ করবে শুরু থেকে এই সুরার সুরাই কাহাফের তাদেরকে দাজ্জাল ফিতরা থেকে রক্ষা করা হবে হাদিস মুসলিম আবু দাউদ না সাইতে তেল বিজিত আছে আর ঈশ্বরাই কাহাফের ফজিল সম্পর্কে মুস্তাদরা খাকেমে আবু সাইদ খুদির আলী আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত হাদিস হাদিসটি সাহিব সেটা হচ্ছে জুমার দিনে সুরাই কাহাফ পাঠ করা যার উপর আলহামদুলিল্লাহ এই সৌদি আরবে অনেকের আমল আছে দেশে আমল না থাকলেও এখানে এসে অনেকে আমল করতে শিখেছেন তাই না কারণ এইসব হাদিসের সহি হাদিসে প্রচার করা হয় না আমাদের কত জাল ভুয়া যেগুলি হ্যাঁ বিদাতি কথা কাজ ওগুলোর প্রচার করা হয় সুরাইয়া ওয়াকিয়া পড়লে গরিব থাকবে না হ্যাঁ সুরাইয়া সেন পড়ে মুরদাকে বক্সে দেবে এইসব বিদাতি কথাবার্তা প্রচার আমাদের দেশে আছে সুরা ওয়াকিয়ার আমল করে অজিফা করে যদি গরিব না থাকে তো আবু মহাদেশের লোকিকারা বেশি গরিব ওদের তো বেশি ধনী হওয়া উচিত হ্যাঁ হ্যাঁ ইউরোপ আমেরিকা আর আরব দেশ এসব দেশের চাইতে বেশি এই বিদাতের আমল ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে আছে এসব দেশে আবার বেশি গরিব কেন ঠিক না তা ভুয়া কথা এগুলি আসলে মিথ্যা কথা জাল হাদিস আর সহি আমল করতে শিখে আর করেন যারা কোরআন পড়তে পারছেন নিয়মিত পড়েন আর যারা কোরআন পড়তে পারেন না কোরআন শিখেন কোরআনের শুধু শব্দের উচ্চারণ তেলাওয়াত শিখা আবশ্যক না তার অর্থ বোঝাও আবশ্যক খরচ অর্থ বোঝা জরুরি আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে সম্বোধন করেছেন আল্লাহর কথা বুঝবেন না এটা আপনার বান্দা হওয়ার পরিচয় নাই আল্লাহর বান্দা আর আল্লাহর কথাই বুঝলেন না আল্লাহ কি বলছেন আপনাকে শেষ কথা হরে বকরি ছাগল তো হই হাই করলে বুঝে না বুঝে না বকরি অপরে জমিতে যারা বকরি চড়ায় ছাগল চড়ায় বা গরু চড়ায় দেখবেন রাখাল ওই করলে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে বুঝে যে না হই করেছে তার মানে এটা আমাকে করেছে আমি অন্যদিকে কারো ফসল চড়তে যাচ্ছি মানুষ যদি সুফান আল্লাহ মুসলিম আবার আর তারপর আল্লাহ পাক কি বলছেন তাই বুঝলো না হালাল হারাম যাই না যাই ফরজ অজেব তাহলে কেমন মুসলিম কেমন মানুষ চিন্তা করুন তো দেখি ওলাইকা কাল আনাম বালহুম আদাল নয় আল্লাহ তো এদের সম্পর্কে বলেছেন যে এরা চতুষ্পদ জন্তুর মতো বরং তার চাইতেও হতভাবে অনেকৃষ্ট কেন চতুষ্পদ জন্তু ও রাখালের কথা বুঝে রাখালের গায়ের দিক নির্দেশনা বুঝে যে কি বলতে চাইছে কোন দিকে যেতে বলছে কিছু বুঝে আর আপনাকে আমাকে আল্লাহ পাক শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন সুন্দর করে মানুষ করলেন সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মাহলুক আর বুঝলেন না আল্লাহ পাকের কথা এক শ্রেণীর লোকেরা কোরআনে করিমে তেলাও তার খতম এই নিয়ে ব্যস্ত এটাই কি আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য যে শুধু শুধু বেশি বেশি খতম করেন কিছুই বুঝলেন না অর্থাৎ খতম করেন আর ছেলেকে শুধু হাফেজ বানান স্যাম্পল হাফেজ বানান এটাই কি কোরআনে করিমের উদ্দেশ্য কখনো চিন্তা করেছেন আল্লাহ পাকের অ্যাড্রেস সম্বোধনী বুঝলেন না বুঝে হাফেজে কোরআন করেছি জান্নাত নেব আমি জান্নাতে জান্নাতে মুকুট নেব এসব শুধু আশা আল্লাহ পাক যে উদ্দেশ্যে কোরআনে কেরিম নাজল করেছেন সেই উদ্দেশ্যের কোনো কিছুই তো করলেন না আপনি 
কতটুকু করেছেন চিন্তা করুন আপনি মালিকের কথা না বুঝে এক শ্রেণী লেবাররা আছে সব মাথা ঝুঁকায় দেখেছেন বিশেষ করে কেরালার আলোকিত করে দেওয়া হবে এবং দুই জুমার মাঝখানে তাকে আলোকিত করা হবে আর এক জুমা থেকে আর এক জুমা পর্যন্ত তার জীবনটা আলোকিত থাকবে এক ফজিল আল্লাহ যদি কারো জীবনকে আলোকিত করেন তো কে অন্ধকার করে তাই না আর আর একটি হাদিস রয়েছে মান কারা সুরা তাল কাহে কামা নাজালাত সুরায় কাহাফ যেমন ভাবে নাজাল হয়েছে সেইভাবে যদি কেউ পাঠ করে क्यामत कर তফসির শুরু করার আগে সানে নজুলটা দেখা যাক এই সুরাই কাহাফ নাজেল হওয়ার কারণ বা প্রেক্ষাপট সুরাই কাহাফে তিনটি বিষয় রয়েছে বিশেষ করে যেগুলি সম্পর্কে আরব মুশরিকরা জিজ্ঞাসা করেছিল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আটকাবার জন্য ধারিয়ে দেওয়ার জন্য যাদের না জবাব হয়ে যায় কোনো জবাব না দিতে পারে আর তারা যুক্তি করে শিখে এসেছিল এই প্রশ্নগুলি তারা তো জানতো না আর মুশ্রিকদের তো ওই রকমের জ্ঞান ছিল না ওদের চাইতে বেশি ধর্মীয় জ্ঞান ছিল ইয়াহুদিদের আহলি কিতাবদের বিশেষ করে ইয়াহুদিরা যে মদিনায় বসবাস করত তো মদিনাতে দুইজন প্রতিনিধি পাঠালো মক্কার মুশরিকরা যাও মদিনা গিয়ে আহলি কিতাব যারা আছে ইহুদিরা আছে এখানে কোরাইজা গোত্রের লোক বানু নাজির গোত্রের লোক আর তারপরে কাইনুকা গোত্রের লোক এই তিনটা গোত্র ছিল ইহুদিদের প্রথম দিকে আর তারপরে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তাদের গাদ্দারির কারণে তাদেরকে নির্বাসিত করে দেওয়া হয়েছিল মদিনা থেকে তো এদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো যে এমন কিছু শিখিয়ে দাও যাতে করে এই মোহাম্মদকে জিজ্ঞেস করি সাল্লাহ আলী সাল্লাম আর জবাব না দিতে পারে জবাব না দিলে আমরা জানব যে সে নবী নাই কিন্তু জবাব দিয়ে দেওয়ার পরে কি ওই আর মুশরিকরা ইমান নিয়ে এসেছিল তারা কিন্তু ইমান নিয়ে আসেনি নাজর বিনা হারেস আর অকুয়া বিন আবি মহিত এই দুটো প্রতিনিধি ছিল এরা মদিনায় এসে এই প্রশ্নগুলি জেনে গেছিল ইহুদিদের কাছ থেকে জবাব তো পেয়ে গেছিল নবীর কাছ থেকে তারপরে ইমান নিয়ে আসেনি তাহলে বোঝা গেল যারা অসৎ লোক পাপিষ্ট লোক যতই বুঝিয়ে দেন তাকে যতই তাকে জানিয়ে দেন না আসলে হেদায়ত তৌফিক হবে না কারণ বাঁচতে চাই না পাপ থেকে বাঁচার মন মানসিকতা নেই পরকাল সম্পর্কে চিন্তাশীল নয় অনিহা সব জানতে চায় না শুনতেও চায় না মানতেও চায় না এইরকম লোককে আল্লাহ হেদায়ত করবেন না মুসলিম সমাজে এইরকম ধরনের যেসব লোকেরা আছে আল্লাহ হেদায়ত করবেন না কারণ চেষ্টা লাগবে বাঁচতে চায় মুত্তাকিল মুত্তাকিন আল্লাহ বলেছেন এই জন্য বাঁচতে চাইবে আল্লাহ পাকের আজাব গজব থেকে জাহান নামের আগুন থেকে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি থেকে এই মন মানসিকতা থাকলে ভুল হইলেও তো অবা করবে তাই না এই তিনটি বিষয় ছাড়াও এই সুরাতে আরো বেশ কিছু বিষয় আল্লাহ পাকার বুলে করেছে সুরা বড় আছে তিনটি বিষয় কি কি ছিল 
একটু হাদিসের ভাষায় শুনে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস আজি আল্লাহ তালা আনহামা বর্ণনা করেছেন যে বাসাত কোরেশ এই কোরাইশেরা দেখেন কোরাইশ রসুল্লাহ সাল্লামের বংশ মুশরেক আর এরা বেশি শত্রু রসুলের সাল্লাম তাহলে নিজের বংশের লোক এরাই বড় শত্রু কার রহমতুল্লিল আলমিন যিনি বিশ্ব জাহান রহমত যিনি আসাদেক আল আমিন তাদের কাছে উপাধি পেয়েছিলেন তাহলে আপনার শত্রুতা আপনার আপনজন আপনার বংশের লোকেরা আপনার গ্রামের লোকেরা আপনার আত্মীয়রা করবে না এই কথা ভাববেন না আর করলে কষ্ট পাবেন না এটা সোনাতুল আম্বিয়া নবীদের সাথে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের নীতিমালা আপন জন্য বেশি কষ্ট দিয়েছে যাদেরকে আপন মনে করছেন তারা আপনার সূত্রতা করবে আপনার আকিদার সূত্রতা করবে আপনার দিনের সূত্রতা করবে মানুষ সে কি করেছিল ঘড়িটা নিয়ে এসে রাসুর উল্লাহাম যখন শেষ দিয়ে গেছেন কাঁধের উপর রেখে দিল যেমন সামুদ সম্প্রদায়ের এদিম বাস আশকাহা তাদের সবচেয়ে বদমাইশ যে লোকটি সে উঠল যে আমি এই কাজ করব কি কাজ করব ওরটাকে হত্যা করব যাবই করব ওটকে হত্যা করলে আজাব আসবে ও থাই আজাব আসুক আমি করব আল্লাহ বলছে এজিম বাস আশকাহা সবচেয়ে বদ প্রকৃতির মানুষ আল্লাহ বলেছেন আর কোরেশদের আশকাহা ওই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লামের শেষদার অবস্থায় উঠে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে চাপিয়েছিল যেন বিশ্বাস হাদিসে রয়েছে এটা কোরআনে কেমের কথা আর এটা হচ্ছে রসুল্লাহ হাদিসের কথা এই জন্য হৃদায়ত নসিব হয়নি অপবি নবী ময়ুদকে আরো অনেক জালেমরা ছিল কুফির অবস্থায় ছিল হৃদায়ত নসিব হয়েছে আবু সুফিয়ান খালেদ অলি দীর্ঘদিন কুফির ওপর থাকলেও আর তাদের হৃদায়ত নসিব হয়েছে কিন্তু বদ প্রকৃতির মানুষকে আল্লাহ পাকে দাঁত করেন না প্রকৃতিটা ভালো করতে হবে অন্তরের সততা লাগবে আল্লাহ পাক অন্তর দেখেন অন্তর জানি তিনি অন্তরে যদি সততা থাকে আর কেউ কুফুরি অবস্থায় শিরকের অবস্থায় থাকে তো আল্লাহ পাক তার উপর দয়া করবেন যে এই লোকটাকে শির কুফুরিতে পাপে রেখে দেবো বেনামাজি করে রেখে দেবো অথচ লোকটার অন্তর সৎ না হেদায়ত করব কে হেদায়ত করে দিই আল্লাহ পাক তখন তৌফিক দেবেন ওর মন মেজাজ তখন তৈরি হবে হেদায়ত না সত্যকে সন্ধান করি হকের তলাশ করি হক হইলে অসুবিধা কি যদি আমার বাপ দাদা মানে নি আমাকে মানতে হবে না এইরকম মন মেজাজ তৈরি হবে আজ আর অন্তরে সততা নেই আল্লাহ পাক অন্তরে জামি ওকে আল্লাহ হেদায়ত করবে না বাপ দাদা ভুল করেছে আমাদের দেশ আলেম নেই তারা বুঝেনি কোরআনে বা হাতিসে কথা মানবে না ওই বিদাতি আলমদের কথা মানবে আর সৃষ্ট হয়ে যায় কোরআনে বা হাদিস মানতে এই বিদাতিদের কথাগুলি এরা আসলো এল আহবার ইয়াহুদ বিল মদিনা মদিনার ইহুদি আলেমদের কাছে আসলো ফাকাল আহম সালুহুম আন মোহাম্মদ পরামর্শ দিয়ে পাঠালো যাও মোহাম্মদ সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো ও সিফুল আহম সিফাত আখবিরুহুম বিকাউলি ফাইন্ন আহলুল কিতাব ইল আউ্বল ওয়াইন দাহ মাইলাই সাইন দান আমিন এল মিল আম্বিয়া তার আহলি কিতাব তাদের কাছে আম্বিয়াদের যুগ জামানা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আছে তাদের কাছে গিয়ে মোহাম্মদ সাল্লাম যে এই নব্বত দাবি করেছে আর বলছে এক আল্লাহর ইবাদত করো এইসব মূর্তি পূজা ছেড়ে দাও এইসব কথা গিয়ে বর্ণনা করো তার আসলো আসার পরে নবী সাল্লাম সম্পর্কে সব কথাবার্তা বললো আর বললো যে ইন্দাকুম আহলুত তাওরাত আপনাদের কাছে তাওরাত আছে তাওরাতের আপনারা জ্ঞান রাখেন যে ইন্দাকুম আপনাদের কাছে এসেলে তুখ বেরুন আন সাহেবিন হাজ আমাদের যে এই সাথী সঙ্গী মোহাম্মদ এর সম্পর্কে কিছু আমাদেরকে দেন যা দিয়ে একে লাজোয়াব করতে পারে একে জব্দ করতে পারে কালুম এরা বলল সালুহ আন সালাস তিনটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো গিয়ে মোহাম্মদ সাল্লামকে না আমার ওকম বেহিন না যেটা তোমাদেরকে বলে দিছি ফাইন আখবারাকুম বেহিন না ফাহুয়া নবী উন মুরসাল যদি এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এই তিনটি বিষয়ের তথ্য বলতে পারে যে এই রহস্য এই ঘটনা হয়েছে তাহলে সে হচ্ছে নবী রসুল সত্যি আল্লাহর পক্ষে প্রেরিত নবী ওয়াইল্লা আর যদি না বলতে পারে ফারাজুল মোতাকাউল তাহলে সে মন গড়া কথা বলছে 
কোন একটা দুনিয়ার স্বার্থ আছে কারো নেতৃত্বের স্বার্থ থাকে সেই জন্যই ধরো কথা বলে কারো পয়সার স্বার্থ আছে কিছু পয়সা এর মাধ্যমে ধর্ম ব্যবসা করে পয়সা হাসিল করবে কেউ খ্যাতি লাভ করবে এসব হইতে পারে যদি জবাব দিয়ে দিতে পারে তাহলে নবী তারপরে তোমাদের ইচ্ছা তোমাদের ইচ্ছা মানবে মানবে না থাকে তোমাদের ইচ্ছা সালুহান ফিতিয়া প্রথম প্রশ্ন করো ওই কয়েকটি যুবক সম্পর্কে জাহাব ফিত দাহারিল আউ্বাল প্রাচীন যুগে তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল আর যার যাওয়ার পরে তাদের ঘটনা কি ঘটেছিল এটা জিজ্ঞেস করবে ওই যুবকগুলির খবর বলে মানে আসাবি কাহাফ যে গুহা আর অধিবাসী যুবকদের ঘটনাটা হে মোহাম্মদ আপনাকে বলতে হয় যদি আপনি নবী হন তাহলে ফাইন্নাহুম কাদ কানা লাহুম হাদিসুন আজিম তাদের বিস্ময়কর ঘটনা আছে আর যদি নবী রসুল হয় তো অবশ্যই এই ঘটনা তিনি বলতে পারবেন কারণ তার কাছে ওই আসবে ও সালুহ আন রাজুল ইন তাওয়াফ বালাগা মাশারিক আল আরজ মাগারিবে হা মা কানা নাবাহু আর তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো তোমরা এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে যেই ব্যক্তি তাওয়াফ সারা পৃথিবীর ভ্রমণ করেছে সেই যুগের যে পৃথিবী যতটা ছিল ভ্রমণ করেছে পূর্ব থেকে পশ্চিম সে সফর করেছে উত্তরে গিয়েছে তিন দিকের কথা আল্লাহ পাক কোরআনে কেরিমে পণ্য করেছে আসছে সে কে জুলকারের ঘটনা এ সম্পর্কে যে ওর কি ঘটনা আর তৃতীয় প্রশ্ন করো রুহ সম্পর্কে ও সালুহ আনি রুহ আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা আত্মার তত্ত্ব কি রহস্য কি আত্মাটার জিনিস কি একটা লোক এখন বসেছিল কথা বলছিল হঠাৎ করে নেই তো আত্মাটা গেল কোথায় হ্যাঁ এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো যদি তোমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারে এই সম্পর্কে আসল রহস্য তাহলে সে নবী তাকে মেনে নিউন আর যদি না বলতে পারে তাহলে জানবে যে মন গড়া কথা বলছে কখনো সে নবী নয় আর মুশ্রিকরা অধিকাংশই মাননি আসেনি কোরাইশরা হ্যাঁ তেরো বছর পর্যন্ত তো ইসলাম দ্রোহিতা করেছে শত্রুতা করেছে এই জন্য তারপরে মক্কা বিজয় হয়ে গেল অনেকে নিরুপায় অনেকে তো এতেই কল্যাণ আছে অনেকে বুঝার চেষ্টা করলো বুঝার তফিক হলো অনেকে হুড়ে গতানুগতিক ইমান নিয়ে আসলো পরে তাদের ইমান মজবুত হয়েছে বিশেষ করে মক্কা বিজয়ের পরে যারা মুসলিম হয়েছে তারা বিভিন্ন ধরনের ছিল অনেকে বিশ্বাস করি অনেকে বিশ্বাস করি না সবাই মুসলিম হচ্ছে আর থাকা যাবে না হয়েই যায় দুর্বার দুর্বার ইমান ছিল আর তারপরে তখন ধীরে ধীরে যখন শিখলো রাসুল্লাহ সাল্লামের মোবারক সহবত পেল আর তখন তাদের ইমান মজবুত হলো এরকমও ছিল এই জন্য যারা মক্কা বিজয়ের আগে ইমান কবুল করেছে আর মক্কা বিজয়ের পরে দুটোতে অনেক পার্থক্য আছে আল্লাহ ফকর আবুল আলমিন ও সাবেক আমিনাল মহাজিন সাবেক যারা অগ্রগামী ছিল ইসলাম কবুল করে তাদের কথা উল্লেখ করেছে বিশেষ করে তো এখন আর ওই লম্বা হাদিস না শুনিয়ে এর আগে নবী সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিল নবী একের মিসা সাল্লাহ বলেছেন ঠিক আছে কালকে বলে দেব ইনশা আল্লাহ বলতে ভুলে গেছেন এই হাদিসটাতে উল্লেখ করা হয়েছে ভুলে গেছিলেন আল্লাহ ফাকর আব্বুল আলমিন একটু শিক্ষা দিতে চাইলেন পনেরো দিন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকলেন আগামী কালকে কালকে বলে দেব গাদান যদিও আরি ভাষায় গাদান মানে আগামীতে হয় আগামী কালকে একবারে জরুরি নেই গাদান শব্দটি আগামীর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে তারপরেও যখন তারা জবাব পেল না খুব হইচই করলো খুব প্রভাকাণ্ডা করলো নবীর বিরুদ্ধে আরে নবী কালকে বলেছে দেখো দশ দিন বারো দিন হয়ে যাচ্ছে পনেরো দিন পরে জিবুর আলী ইসলাম ওহি নিয়ে আসলেন আর এই ঘটনাগুলি বর্ণনা করে সুরাইকে হাফ নাজেল হইল আর নবী করিম সাল্লাহ ইসলামকে সতর্ক করা হয় ওয়ালা তাকুল্লাহ আলী সাইন ইন্নি ফাইল আলী গদান ইল্লা ইয়াশা আল্লাহ যে আরটি আসছে কোনো কিছু আগামীতে করতে চাইলে বলতে চাইলে বলবে না যে আগামীকালকে করব ইল্লাই আসা আল্লাহ যতক্ষণ ইনশা আল্লাহ না বলবে আল্লাহ যদি না চান তো হবে না সেই জন্য ইনশা আল্লাহ বলবে শুরু করি আমরা তফসির আল্লাহ ফাকর আবুল আলমিন এই সুরা শুরু করেছেন তার প্রশংসা দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে বেশ কিছু সুরা এই রকমই শুরু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে আর বেশ কিছু সুরা শুরু হয়েছে তসবিহ দিয়ে সাব্বাহিল্লাহে সাব্বাহিল্লাহে এভাবে সাব্বাহ মারাব্বে কালা আল্লাহ তসবিহ দিয়ে শুরু হয়েছে আল্লাহ পাকের সাত করেছেন আলহামদুলিল্লাহ যেন এখানে উজ্জ আছে হে মানুষ তোমরা বলো 
কুল হে নবী তুমি বলো কুল मानव सकल कुल अल्लाहमदुल्लाबी नबी के बंदा बला दिए नबी करीम सल्लाम अवस्थान मानव जति के जान नबी करीम सल्लाम आल्ला पकर शरिक आल्ला पकर गण नबीर मध्य रहे आल्ला पक आलेम गायब नबी आलेम गायब हाँ आल्ला पक सबकि देखें नाजर और नबी हजर नाजर आल्ला पकर ज्ञान सबकि सामिल सूतरा ज्ञान दिक्थ क्षमत दिक्कत आल्ला पक हजिर चेते আমরা তো শুধু নবীকে আলমুল গায়ব বললাম আর হাজির নাজির বলি হ্যাঁ এই বিশ্বাস করি এই বিশ্বাস তাদের শিরকি বিশ্বাস আর তোমরা তোমাদের বুজরুগানের দিন যারা তোমাদের তরিকাতে সবগুলিকে তো বলছো যে তারা গায়ব জানে হ্যাঁ তারা খবর রাখে তারা অন্তর থেকে অন্তরে এলেম দিতে পারে হুম তারা ঝগড়া হচ্ছে ঝগড়া মেটাবার জন্য ঝগড়া সম্পর্কে জানতে পারলো মরার কয়েক কয়েক বছর পরে চলে আসে আসার পরে বলতে তোমরা ঝগড়া করিও না বিবাদ করিও না তাহলে তোমার তো আমাদের ভাই সত্যি ভাই না হ্যাঁ বুঝতে পারছেন জি হ্যাঁ আর তারা বলছে আমরাই হচ্ছে সঠিক আকিদার লোক যারা বলছে নবী আলেম গায়ব আর হাজের নাজের না আমাদের বুজরুগ আনির জন্য তারাই বলছে আমরাই বড় ইসলামের হেফাজতকারী বুঝতে পারছেন ইসলামের হেফাজত এইভাবে হবে ইসলামের হেফাজত দিনের হেফাজত করতে হইলে কোরআন এবং হাদিসের ভিত্তিতে দিনের হেফাজত করতে হবে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এরশাদ করছেন যে তার বান্দার প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন আল্লাহ পাক সে আল্লাহ পাকের যাবতীয় প্রশংসা নবী করিম সাল্লাহ আল্লাহ পাকের গোলাম দাস বান্দা আবদুল মানে দাস গোলাম চাকর এগুলি অর্থ আবদু ব্যবহার হয় আর গোলাম কখনো মনিবের মালিকের অংশীদার হয় না তার গুণ তার মধ্যে পাওয়া যায় না এটা হইতে পারে না যে কোনো গুণের ক্ষেত্রে দাতা আল্লাহ পাক আর বান্দাও দাতা এটা হইতে পারে না তবে তিনি বান্দার সাথে সাথে আল্লাহ পাকের রাসুল আল্লাহ পাকের রাসুল আবদহ আর রাসুল এই দুটোর দ্বারা নবী করিম সাল্লামের অবস্থান তার মর্যাদা যেটা আল্লাহ পাক যেখানে আল্লাহ পাকে রেখেছেন সেটা কি স্পষ্ট করা হয়েছে আল্লাহ পাকের বান্দা আল্লাহ পাকের শরিক নন হ্যাঁ আর যেমন আপনার ওপর আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দিগি ফরজ তেমন মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লামের ওপর আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দিগি ফরজ ছিল তার এবাদত নামাজ রোজা হজ জাকাত কখনো মাফ হইল না আর পীরপন্থীদের এক শ্রেণীর एक स्तरे गय विलीन हो जाए आल्ला विलीन हो जाए ना रसुले विलीन हो जाए विभिन्न तरह कुफरी आकीद आज जार फले तक नाम प्रयोजन है ना चिंता करते इसलम जदि कारो प्रथम इबादत बंदगी माफ हित लागे ना तो कार हित जिन्हें सब चेत श्रेष्ठ व्यक्ति मोहम्मद रसुल्लाम तरह हित शिकार क्षेत्र पालन कर क्षेत्र मुहम्मद रसुल्लाम छाड़ा सोर्स दिन नीले से दिन आल्ला कबुल कर रसुल हर अर्थ मुहम्मद তরিকা কার থাকবে তাহলে একমাত্র মোহাম্মদ সাল্লামের তরিকা এত তরিকত ইসলামের নেই ভালো করে শুনে রাখেন তরিকা একমাত্র 
মোহাম্মদ সাল্লা আলাইসাল্লামের তারিখা সেই তরিকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে আপনাকে আল্লাহ ফক রবুল আলমিন কিতাব নাজেল করে নবী করিম সাল্লামকে সম্মানিত করেছেন এই সম্মানের স্থানে নবীকে কি করেছেন আবদ বলে ঘোষণা করেছেন বান্দা বলে ঘোষণা করেছেন কারণ এত বড় সম্মান তাহলে আল্লাহর কুদরত মনে হয় নবীর মধ্যে আছে এই এই রাস্তা দিয়ে শয়তান ঢুকতে পারতো আর ঢুকেছে ও আলমুল ভাজিন নাজির আর কত কি নবী মাটির না হ্যাঁ নবীর তৈরি নবীর ছায়া ছিল না কি তো এই জন্য আল্লাহ পাক কিতাব দিয়ে সম্মানিত করছেন তার সাথে সাথে বলছেন যে বান্দা আমার বান্দা কিন্তু আল্লাহ পাক আব্বা মেয়েরাজ দিয়ে সম্মানিত করছেন শয়তান ওই রাস্তা দিয়ে ঢুকতে পারে মেয়েরাজে যেখানে গেছেন সাত আসমানের উপর আর কলমের আওয়াজ শুনছেন হ্যাঁ আল্লাহ পাকার কলমের আওয়াজ শুনছেন তা সিফুল আখলাম সেখানে এত দূর চলে যাচ্ছেন তাহলে তিনি আল্লাহ পাকের কুদরতের শরীর আল্লাহ পাকের জ্ঞানের শরীর এই রাস্তা দিয়ে শয়তান ঢুকে মানব জাতিকে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করতে পারে उत्तम क्षेत्र सम्मान क्षेत्र से नबी करीम सलम के बंदा बोले घोषणा कर दुआर क्षेत्र खूब उत्तम क्षेत्र দাওয়াতের ক্ষেত্রে উত্তম ক্ষেত্র ওই সব ক্ষেত্রে এখানে আল্লাহ পাকের বান্দা আবদুল্লাহ বলা হয়েছে মোহাম্মদ সাল্লামকে আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ালামিয়া যে আল্লাহ এ ওয়াজা আর কোরআনে কেরিমে এই কিতাবে কোন রকমের বক্রতা আল্লাহ রাখেননি কোরআনে কেরিমে আল্লাহ পাক জটি রাখেননি প্রথম অর্থটি করলাম শাব্দিক অর্থ আমি যখনই তফসির করি আমার এটা তরিকা আর যারা নিয়মিত শুনছেন বা শুনবেন মনে রাখবেন প্রথম যে তর্জমাটা করি সেটা শাব্দিক অর্থ করার চেষ্টা করি যাতে আরবি ভাষার সাথে আপনার সম্পর্ক আর সহজভাবে বুঝে উঠতে পারেন আর দ্বিতীয় তৃতীয় যখন তর্জমা প্রতি শব্দ বলি সেগুলি একটু দূরের ভাব অর্থ তখন করি যাতে করে বেশি করে স্পষ্ট বুঝতে পারেন অনেক সময় শাব্দিক অর্থ দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায় না কিন্তু শাব্দিক অর্থ জানাও জরুরি এওয়াজ মানে হচ্ছে আইন ওয়াও জিম মানে হচ্ছে বাঁকা হওয়া নবী করিম সাল্লাম যে হাদিস রয়েছে যে বাঁকা হাড় থেকে নারীদের পয়দা করা হয়েছে তো ওখানে আওয়াজ শব্দটি এসছে আর বাঁকা হওয়া বাঁকা জিনিস কঠিন সে যেন জটিলতার অর্থ করলাম হ্যাঁ কোরআনে করিম আল্লাহ কোন জটিলতা রাখেননি কোরআন তাহলে কি সহজ জটিলতার বিপরীতে সহজ উপদেশ নেওয়ার জন্য মানব জাতির মানব জাতি ইচ্ছা করলে যে কোন ভাষা ভাষী হোক না কেন কোরআন থেকে সহজে উপদেশ নিতে পারে তারপরেও যদি কেউ বলে যে কোরআন আল্লাহর কালাম বুঝা কি চারটি কথা যেমন তেমন কথা তিন হর পড়ি কোরআন বুঝবে কোরআন বুঝেছে অমুক অমুক রসুলের হাদিস যেমন তোমার কথা নাকি রসুল হাদিস বুঝবে হাদিস ওই ওই কোনটা কি আছে না কি বুঝবে তুমি হ্যাঁ না সব মানুষকে ইত্যাদি আছে কি বুঝবে তুমি তাহলে কোরআন বুঝতে পারলে না হাদিসে বুঝতে পারলে না ওই জাতি যেই জাতিকে এইভাবে মিসগাইড করা হবে কোরআন বুঝলো না হাদিসে বলো বুঝবে কি ওই যে ফেকার কথা বুঝবে মানুষের কথা বুঝতে পারছে আর আল্লাহর কথা বুঝতে কঠিন লাগছে আর রসুলের কথা নাকি বুঝতে কঠিন লাগছে সুহান আল্লাহ কেমন বেয়াদবি কথা এগুলো বেয়াদবি না যে যত বেশি ভালো করে বুঝাইতে পারে তার কথা তত সহজে বোঝা যায় ঠিক কিনা সবচেয়ে ভালো আল্লাহ পাক বুঝিয়েছেন আর তারপর সবচেয়ে ভালো করে রসুল্লাহ বুঝেছেন কোরআন বুঝতে কষ্ট লাগে হাদিস বুঝতে কষ্ট লাগে আর আপনি ফেকার কেতা মানুষের লেখা কেতা বুঝে নেবেন মানুষের মতামত গুলি খুব সহজে বুঝে নেবেন তাতে বিরোধ নাই ফেকার কেতা বিরোধ নাই পরস্পর বিরোধী কত কথা আছে তারপরে নিজের বক্তব্য মন্তব্য আছে সেটা কোরআন এবং হাদিস ওহি বিরোধী হইতে পারে না নিজের বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে 
তাহলে সেটা সহজে বুঝে নেবেন আর ভারত উপমহাদেশে এক যুগে এত অন্ধকারে ছিল এখন অন্ধকারে আছে অধিকাংশ মানুষ আর একটা যুগে এত বেশি অন্ধকারে ছিল যে আল্লামা শাহ আলী উল্লাহ মহাদেশ দেহলবি প্রথম ভারত উপমহাদেশে মোগল আমলে কোরআনে করিমের ফার্সিতে তর্জমা করলেন ফার্সি তর্জমা আমি ওই প্রাচীন যুগের তর্জমা দেখেছি যখন অনুবাদ করলেন শাহ আলী উল্লাহ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই তখন যত বিদাতি সুফি ওলামারা ছিল বিদাতপন্থী ওলামা সু তারা এই তাকফিরি ফতুয়া দিল শাহ আলী উল্লাহ কাফির হয়ে গেছে কারণ সে কোরআনকে বিকৃত করেছে কোরআন আরবিতে থাকবে আর আমরা পাঠ করব তেলাওত করব কোরআন কে বা ফার্সিতে নিয়ে এসছে মানে বিকৃত করে দিচ্ছে আর বিকৃতি কুফরি কাজ সেই জন্য শাহ আলী উল্লাহ হয়েছে এই ফতুয়া সেই যুগে লেগেছিল এত বড় মহাদ্দেশ আর মুফাসের সের উপরে যদি কুফরির ফতুয়া লাগে তো কোরআন হাদিসের কথা বললে কুফরির ফতুয়া লেবে লাগাইতে পারে বিদাতপন্থীরা এটা কোনো নতুন কথা নাই এবং তাকে মেরে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে আল্লাহ পাক তাকে বাঁচিয়েছে তার জীবনীতে এইসব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যা হোক ওইদিকে যাচ্ছে না তার সের দিকে ফিরে আসি আল্লাহ পাক বলছে না কোরআনে কেরিমে কোনো জটিলতা নেই কোরআনে কেরিমে খুব সহজ কোরআন বোঝার চেষ্টা করে খুব সহজ আকিমুসালা বুঝছেন না হ্যাঁ ও আবদুল্লাহ ওয়ালা তুসি কবি এক আল্লাহর এবাদত করো তার সাথে শরিক করিও না কোনো কিছু বুঝছেন না আলেমুল গাইব একমাত্র আল্লাহ আমি নবী বলছি লৌকুন্ত আলমুল গাইব আমি যদি গাইব জানতাম তো লাস্তাক সার তুমি আল খের অনেক কল্যাণ আমি হাসিল করতে পারতাম অমামা স্থানীয় সু আর কখনো কষ্ট পৌঁছিত না যেত আমি না কষ্টের জায়গায় এই কথাগুলি বুঝে আসে না কত সুন্দর কথা স্পষ্ট কথা কোরআন কত সহজ তাইয়েমান আল্লাহ বলছেন কোরআন হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত সোজা কামা ইয়াকুমা থেকে তাইয়েম তাইয়েমান মানে সুপ্রতিষ্ঠিত কোরআন সোজা আল্লাহ পাকের বিধান কোরআনে কেরিম সোজা হ্যাঁ সুপ্রতিষ্ঠিত আর কোরআনে কেরিম যারা ধারণ করে বহন করে আমল করে বিশ্বাস করে তাদেরকে সোজা পথে চালিত করে জি এ হচ্ছে কাইয়েমানের অর্থ शास्ति आल्ला पाक जाते सतर्क करें मिल्ला दोनों तरह पक्ष मान तार पक्ष आगत आजब आजब आसारे कुरानी विधान पालन ना करो তাহলে সতর্ক করা হলো যারা অসাবধান তাদেরকে অসাবধান যদি কেউ থাকে সতর্ক করতে হয় তাই না একটা লোক যদি অসাবধান হয়ে বসে থাকে কাপড় কোন দিয়ে গেছে খোঁজ খবরই নাই তাহলে সাবধান করতে হয় তাই না তো ওই রকমই যারা গুমরা হয়ে আছে ভুল পথে চলে গেছে তাদেরকে কোরআনে কেন সতর্ক সাবধান করেছে দেখো শিরকের পথে গিয়েছো বিদাতের পথে গিয়েছো পাপের পথে গিয়েছো খুনের পথে গিয়েছো জেনার পথে গিয়েছো সাবধান আর যারা ভালো পথে আছে তাদের উদ্দেশ্য কোরআন আল্লাহ নাজিল করেছেন আর এই কোরআন কিরিম আল্লাহ পাকের এই কিতাব সুসংবাদ দেয় ওই সব মমিন বিশ্বাসীদেরকে যারা সৎকর্মশীল যারা ভালো কাজগুলি করে তাহলে যারা ভালো কাজ করবে মমিন হয়ে মমিন আল্লাহ বলেছেন তাহলে শুধু ভালো কাজ করা যথেষ্ট নয় কুফুরের অবস্থায় আল্লাহ পাখের শেষ রাসুলের নিয়ে আসা দিন দিন ইসলাম মানলেন না অন্য ধর্মের উপর বলছে যে ওরাও তো ভালো কাজ করছে না মমিন আল্লাহর প্রতি ইমান রাসুলের প্রতি ইমান কোরআনে কেরিমের প্রতি ইমান এইসব ইমানের সাথে সাথে ইমানের যে ছয়টি স্তম্ভ রয়েছে এগুলির সাথে ইয়ামালুন আসো আলী হাত সৎকর্মশী জন্মগত মুসলিম আমরা তো মমিন মুসলিম আমাদের ভোটার কার্ড ভোটার লিস্ট সব মুসলিম বা মুসলিম পাসপোর্ট মুসলিম এ কামা মুসলিম চলবে हराम नापचंद घृणित क्या बेचे थका যেমন ভালো কাজগুলি করা ভালো কাজ তেমনি গুনার কাজ ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে ভালো কাজ যারা সৎকর্মশীল তাদেরকে সুসংবাদ দেয় এই কোরআনে করিম কিসের 
আন্নালহম আজরান হাসানা তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে আজরান হাসান উত্তম পুরস্কার রয়েছে সে উত্তম পুরস্কার আল্লাহ পাক সবচেয়ে বড় পুরস্কার যেটা রেখেছেন সেটা হচ্ছে জান্নাত মা কে সিনা ফিহে আবাদা সেই জান্নাতে সেই উত্তম পুরস্কারে তার অবস্থান করবে চিরকাল চিরকাল কোথায় অবস্থান করবেন জান্নাতে তাহলে আজরান হাসানায় জান্নাত কেউ জানো হয়েছে আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলম মমিনকে দিন দুনিয়া দেবেন অল্পতে যে পরিতুষ্টি অল্পতে মন খুশি আল্লাহ যে অবস্থায় রাখেন রাজি আছেন আর বিচলিত পেরেশান না এটা হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দুনিয়ার নিয়ামত আর যাতে করে আল্লাহ পাক সতর্ক করেন বা কোরআন সতর্ক করে ওই সব লোকদেরকে যারা বাতিল কথা বলে কি বলে কালু ইত্যাহ আলাদা আল্লাহ পাক সন্তান গ্রহণ করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের ছেলে মেয়ে রয়েছে সন্তান সন্তিত রয়েছে এই ধরনের কুফুরি কথা যারা বলে তাদেরকে এই কোরআনে ঋণ সতর্ক করে যেমন আরো মুশ্রিকেরা বলতো যে আমরা ফেরেস তাদের পূজা এই জন্য করি যে লিয়ান্না বানা তুল্লাহ এগুলি হচ্ছে আল্লাহ পাকের মেয়ে কন্যা আর ইয়াহুদিরা বলতো ওজার আল্লাহর পুত্র খ্রিস্টানরা বলতো এর এখনো বলে যে ঈসা আলী সালাম সান অফ গড আল্লাহ পাকের পুত্র তাদেরকে কোরআনে কেরিম সতর্ক করার জন্য এসছে যে তোমাদের গাড়ির চাকা নেমে গেছে রাস্তা থেকে অ্যাক্সিডেন্ট হবে দুর্ঘটনা হবে যার নামে যাবে এই অবস্থায় গাড়ি উঠাও রাস্তার উপর আসে রাস্তা হচ্ছে ইন্দিন আইন্দ আল্লাহ ইসলাম আল্লাহ পাকের জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম ইসলামে তোমাদের গাড়ি নিয়ে আসো চলে আসো সবাই তৌহিদের উপর চলে এসো মালহম বেহিমিন এলমিন ওয়াল আলী আবা ইহিম যে সম্পর্কে না তাদের কোন জ্ঞান আছে না তাদের পূর্বপুরুষদের জ্ঞান ছিল তারা কপল কল্পিত কথা বলতো যে আল্লাহ পাকের সন্তান আছে এই সম্পর্কে না তাদের কাছে কোন জ্ঞান আছে মানে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান আছে মানুষের বানানো জ্ঞান তো জ্ঞান নাই আল্লাহ প্রদত্ত আল্লাহ এইরকম জ্ঞান কোন দিনে কোন কিতাবে নাজেল করেননি যে আল্লাহরও ছেলে মেয়ে হয়ে থাকে এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন না তাদের কোন জ্ঞান আছে এই সম্পর্কে না তাদের পূর্বপুরুষদের কোন জ্ঞান ছিল কাবরাত কালিমাতান তখরজমিন আফাহিম এটা খুব বড় কথা মারাত্মক কথা তাদের মুখ থেকে বেরিয়েছে তাদের মুখ থেকে মারাত্মক কথা বেরিয়ে থাকে কি মারাত্মক কথা যে আল্লাহ পাকের সন্তান রয়েছে ছেলে মেয়ে রয়েছে কেন সন্তান থাকা মানে সন্তান ভাগিদার তার মানে আল্লাহর শরিক রয়েছে আল্লাহর শরিক রয়েছে আওলাদের রসুল হলেই যখন কবরগুলি পাকা হয়ে পূজা শুরু হয়ে যায় তো আল্লাহর আওলাদ যদি কেউ করে দেয় তাহলে কি আর শিরক মুক্ত থাকতে পারবে থাকতে পারবে চিন্তা করেন বিষয়টা আওলাদের রসুল মানে কবর মাজার পূজা ঠিক না আজকালকার জামানায় ভারত উপমহাদেশে রসুলের ব্যবসা মানে কবর মাজার পূজা আওলাদের রসুলের নাম নিয়ে পীর ব্যবসা আর মাজার ব্যবসা নিয়ে বসে আছে তো রসুলের আওলাদ বলতে গিয়ে যদি অথচ রসুল্লাহ সাল্লামের বংশধর আর যারা কোরআন হাদিসের পথে রয়েছে তারা নবী সাল্লামের তরিকে আছে আর তাদের হক রয়েছে আমাদের উপর তাদের শ্রদ্ধা ইজ্জত করা এবং তাদের যে হক হতে পারে সেই হক দেওয়া ইত্যাদি রয়েছে কিন্তু কোরআনে ও হাদিসের পথে যদি তারা থাকে আর রসুলের বংশের নাম দিয়ে বংশের কোন সনদ আছে কিনা আল্লাহ পাক তাদের কাছে জানে আর যদি সনদ থাকেও তাদের কাছে বংশ পরম্পরার যে হ্যাঁ আমাদের কাছে সিলসিলে না সব লিখিত আছে আর আছে আমাদের কাছে এর প্রুফ তারপরেও যদি আমল বিপরীত দিকে যায় তো নবীর বংশ হওয়া কাজে আসবে না আপনারা ভালো করে যে নবীর দুই চাচা আল্লাহর অলি হামজা আর আব্বাস সাহাবি আর নবীর দুই চাচা আপন দুই চাচা এগুলো হ্যাঁ আবুল আহাব আর আবু তালেব শৈতানের অলি তাহলে আওলাদের রসুল হওয়া কাজে আসবে বিনা ইমান আমলে শিরকির অবস্থায় কখন আসবে না যদি বলেন না আমল তো আছে তা আমল তো আরো আবু তালেব আমল ছিল না নবী করিম সাল্লামের যে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন আবু তালেব আপনার আমার তৌফিক হয়নি কিন্তু ইমান বিহীন ছিল সে যেন কোনো কাজে আসবে না আজাবটা হালকা হবে কিন্তু জাহান নামে চিরকাল থাকবে আর জাহান নামের স্যান্ডেল দিয়ে দেওয়া হবে আর যাতে মাথার মগজ খুলি টক বক করে ফুটতে থাকবে নবী কে সহিস নাই সাহি মুসলিমা চিন্তা করুন তো দেখি আর আর এক চাচা আবুল হাব বড় দুশ্মন যেহেতু ছিল সহযোগিতাও করেনি আর ইমানও নিয়ে আসেনি তার আমলও ভালো ছিল না আর ইমানও ছিল না যার ফলে আল্লাহ পাকের 
আরো বড় শাস্তি তার জন্য রয়েছে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ পাক এই কোরআনে করিমের আয়াত তেলাওয়াত করাচ্ছেন মুমিন বান্দাদেরকে দিয়ে ধ্বংসের অভিশাপ হইতেই আছে আবুল হাবের উপর আবুল হাবের উপর তার বিবির উপর অমরাত হামালাত নবী একাইম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এইজন্য বলেছেন মান আবতা বিহি আমালুহু লাম ইউসরি বিহি নাসাবুহু যার আমল তাকে পেছনে ফেলে দেবে তার বংশ তাকে কখনো এগিয়ে দিতে বা অগ্রগামী করতে পারবে না আমার আপনার আমল যদি খারাপ হয় তো আমি যতই বড় শেখের আর আল্লামার আর হুজুরের বংশ হই কিছু কাজ আসবে নবীর বংশ হোক আর আর কিছু হোক ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর বংশ কোরাইশরা কি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বংশ না ইসমাইল যে আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে জবাই করার জন্য প্রস্তুত আল্লাহ যদি না বাঁচাতেন তাহলে যদি কুরবানি দিয়ে তাহলে তিনি জবি আসলে জবি তিনি জবাই আল্লাহ পাকের রাস্তা জানকে কুরবান করেছে তার বংশ না কাজে এসছে কাজে আসেননি ইমান এবং আমলবিহীন জীবন পাশবিক পাশবিক জীবন জি পশু চাই তিনি কৃষ্ট জীবন আল্লাহ পাকের রব্বুল আলমিন বলছেন যে তাদের মুখ দিয়ে খুব মারাত্মক কথা বেরোয় বড়ই অপরাধের কথা বেরোয় ই আকুল না ইল্লা কেজেবা তারা একমাত্র মিথ্যা কথা বলে তারা মিথ্যা কথা ছাড়া আর কিছু বলে না ধর্মের নামে মিথ্যা কথা সবচেয়ে বড় অপরাধ ধর্মের নামে মিথ্যা কথা বলা কিন্তু এক হচ্ছে ধর্মের নামে বলা দুনিয়ার নামে মিথ্যা কথা বলছে তো মানুষ যারা বিবেকবান জ্ঞান বুদ্ধি আছে তারা বুঝতে পারছে যে এরা ধর্ম ব্যবসায় না ধর্মের কথা বলছে না এরা দুনিয়ার পেট পূজারি এরা এদের পেটের চিন্তা গদির চিন্তা হ্যাঁ খ্যাতির চিন্তা পয়সার চিন্তা এইসব কিন্তু যারা ধর্ম ব্যবসা করছে তাদের সম্পর্কে অনেকে ধোকা খেয়ে যাচ্ছে ধর্ম কিন্তু আসল ধর্ম নয় ধর্ম কিন্তু বাতিল কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক নয় তাহলে এখানে অনেক মানুষ ধোকা খেয়ে পথভ্রষ্ট হচ্ছে ফাদাল্লু আদালু নিজেরাও পথভ্রষ্ট আর অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করছে আল্লাহ পাকরা বলে তারপরে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছে মনে হচ্ছে যে তুমি হে মোহাম্মদ সাল্লাম তোমার প্রাণ কে তুমি বিসর্জন দিয়ে দিবে আলা আসা রেহিম তাদের পিছনে পড়ে এই কাফের মুশরিক এই মক্কাবাসী আরব যারা মুশরিক পাপিষ্ট তাদের পিছনে পড়ে যে এদেরকে কি করে উদ্ধার করবো এদেরকে কি করে হেদায়ত করবো এদেরকে কি করে সঠিক পথে নিয়ে আসবো এরা কেমন করে আমার কথা মানবে এদের অন্তরে আমার কথাটা কেমন করে নামিয়ে দিতে পারবো এই যে চিন্তাগুলি এই চিন্তা করতে 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 হাই আমার কথা মানছে না কেন আমার মধ্যে ত্রুটি নাকি আমি কি বুঝাইতে পারছি না নাকি সুভান কত রকমের চিন্তা তাহলে একজন মুখলেস দায়ী আর সবচেয়ে বড় দায়ী মুখলেস রাসুল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে তার অনুসরণ করার তৌফিক দান করেন আকিদার ক্ষেত্রে ইমানের ক্ষেত্রে আমলের ক্ষেত্রে দাওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক যেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের ইত্তেবা করার তৌফিক দান করেন নবী করিম সাল্লামের মনে তাহলে কত দরদ থাকতো ব্যথা যে লোকগুলো জাহান নামে চলে যায় মরে গেলে না 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 যেতে দেবো না কি করে পারবো এইভাবে বুঝালাম হইল না তার একভাবে বুঝিয়ে দেখি এই সময় গিয়েছিলাম হইল না ব্যস্ত ছিল কথা শুনতে চাইলেন না দেখি একটু ফিরি সময় গিয়ে দেখি এইখানে হয়নি তো দেখি ওইখানে গিয়ে দেখি এইভাবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে এই জাহান নামের রাস্তা থেকে উদ্ধার করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন আল্লাহ বলছেন তাদের পিছনে পড়ে তুমি নিজের প্রাণকে বিসর্জন করে দেবে ইনলাম ইউমেনু বিহাজাল হাদিস আসাফা যদি এরা এই হাদিস এই বাণীর প্রতি ইমান না নিয়ে আসে আসাফান আক্ষেপ করতে করতে এই আসাফানের সম্পর্ক আছে বাখে ও নফসা কার সাথে লালিম আসাফা যেন হে নবি মনে হচ্ছে যে তুমি তোমার প্রাণকে বিসর্জন দিয়ে দিবে তুমি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে তাদের পিছনে পড়ে আক্ষেপ করে যে এরা এই কিতাবের প্রতি এই বাণীর প্রতি কেন ইমান নিয়ে আসে না ইনলাম হাজাল হাদিস আল্লাহ ফকর আপনি কোরআনে করিমকে তাহলে কি বললেন আল হাদিস বললেন হাদিস মানে হচ্ছে বাণী শব্দ কর্ত হচ্ছে বাণী আর কোরআনে করিম কালাম আল্লাহ পাকের বাণী সেই জন্য এটাও আল হাদিস আর রসুল্লাহ সাল্লাম যা করেছেন যা বলেছেন এবং তার সামনে সাহাবিরা করেছেন তিনি অনুমোদন দিয়েছেন চুপ থেকেছেন সমর্থন দিয়েছেন এই সবগুলি হচ্ছে 
হাদিস এগুলিও হাদিস সুতরাং কোরআন এবং হাদিসের অনুসারী যদি পরিচয়ের জন্য এতগুলি ফিতনার মধ্যে এতগুলি দল উপদলের মধ্যে এতগুলি বিভ্রান্তির মধ্যে পরিচয়ের জন্য যদি নিজেকে বলে তো এটা দোষণীয় নয় যেমন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবাই কেরামদের আমলেই সাহি মুসলিমের ভূমিকা তো রয়েছে এক শ্রেণীর আলেমদেরকে বিশেষ করে আমি বলছি যে তারা যেন এই জিনিসগুলি দেখে আর এই নাম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে কারণ সাহাবাই কেরামরা মুসলিম থাকার সাথে সাথে যখন দেখলেন যে একটু করে এখন বিদাত শুরু হয়েছে অসংখ্য সাহাবাই কেরাম তখন বেঁচে ছিলেন নবী করিম সাল্লামের এন্ট্রিকালের পরে খোলাফার আসেদানের যুগে এখনো বাকি আছে ওসমান রাজি আল্লাহ তালার যুগে আলী রাজি আল্লাহ তালানোর যুগে এই যুগগুলিতে ওসমান রাজি আল্লাহ তালার যুগে ফিতনা শুরু হইল আর ওসমান রাজি আল্লাহ তাকে শহীদ করল আলী রাজি আল্লাহ তালার জমানে ফিতনা শুরু হইল অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ির আলী রাজি আল্লাহ তালান সম্পর্কে একদল বাড়াবাড়ি করে গোমরা হইল শিয়ারা আর আর একদল চরমপন্থী কেন এরা মীমাংসা করলো আলী আর মাবিয়াল না মানা যাবেন না সুতরাং এরা মীমাংসা করেছে মানুষের কথা মেনেছে সুতরাং এ সব কাফের চরমপন্থী এই চরমপন্থী সবকালে থাকবে ওই যুগ থেকে যখন শুরু হয়েছে একদল চরমপন্থী ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি করবে আর থাকবে সব কাফের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই যুগের বহু পৃষ্ঠে তখন নবী নেই সাহাবাই কেরাম ধরে আবু বাকার ওমার নেই উসমান নেই চার নম্বর ব্যক্তি চার নম্বর খলিফা চতুর্থ খলিফা আলী রাজি আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে তখন সব চাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ তিনি বিশ্বাস করেন না করেন না আশ্রায় মোবাসরা দশ জন সুসংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তির তিনজন চলে গেছেন দুদিনের থেকে তাহলে ইনি সব চাইতে শ্রেষ্ঠ না তার ওপর কুফুরির লেভেল লাগিয়ে দিল খারেজিরা একদিকে খারেজি গুমরা বেরোল একদিকে রাফেজি গুমরা বেরোল সেই ফিতনার যুগে মাত্র দুটো গুমরা দল দুই দিকে বেরিয়েছে একদল বেশি বাড়াবাড়ি করে আর একদল মানহানি করে ঘাটতি করে এ দুটো গুমরা দল বেরিয়েছে সে সম্পর্কে বলছেন মোহাম্মদ বিন সিরিন প্রখ্যাত তাবি কানু লাইয়াস আলুন আনিল ইসনাথ সাহাবাই কেরামরা সনদের কথা জিজ্ঞেস করতেন না একজন সাহাবি আর একজন সাহাবি বলে রসুল্লাহ সাহা বলেছেন এই কথা জিজ্ঞেস করো তুমি নিজে শুনেছ নাকি আর কারো কাছে শুনেছ এরকম সনদ জিজ্ঞেস করতেন না তোমার সূত্রটা কি ফালামিল ফিতনা যখন ফিতনা শুরু হইল এই যে আপোষে ফির কেউ শুরু হইল তাহলে সাম্বুলানা রিজাল আকুম তখন তারা বলতে শুরু করলে সাহাবাই কেন তাবিহিনা তোমাদের নাম বলো বর্ণনাকারীদের রিজাল নাম বলো কার কাছ থেকে শুনেছ তুমি সরাসরি সাহাবির কাছ থেকে শুনেছ না রসুলের কাছে শুনেছ না তুমি অন্য কোনো তাবির কাছে শুনেছ না ওই ওই খারিজ কোন খারিজের কাছে শুনেছ না রাফিজের কাছে শুনেছ সাম্মুলানা রিজাল আকুম সাম্মুলানা রিজাল আকুম তোমাদের বর্ণনাকারীদের নাম বলো কার কাছ থেকে এটা শুনেছ তুমি নকল করছো ফাইউনুজারু এল আহলি সুন্নাতে ভালো করে শোনেন তারপরে দেখা হইতো লক্ষ্য করে যে এর আহলি সুন্নত কিনা ফাইউ খাজু হাদিস আহলি সুন্নত হইলে তাদের হাদিস না হইতো সাহাবাই কেরামদের দল এরা রাফিজিও না খারিজি না मुस्लिम जत बी कबर मजार पूजा करते আর যত বেশি পীর ধরতে পারবে তত বেশি আলু সুন্দর ওরা সন্নি আর যদি কেউ যদি পীর না ধরে মাজার পূজা না করে ওহাবি দুটো ভাগ করেছে ভারত উপমহাদেশের এক শ্রেণী বিধাতীরা এ তুমি সুন্নি না ওহাবি দুটার একটা সুন্নি না থাকলে ওহাবি হয়ে গেল তুমি শুনেছেন না শোনান নাই দেখবেন ভালো করে আমার এই কথাগুলিকে পরীক্ষা করে দেখবেন ওদের মধ্যে আর সুন্নি যারা বলে ওরা সবচেয়ে বেশি কবর মাজার পূজা যত বেশি কবর মাজার পূজা করতে পারে তত বড় সুন্নি হবে আজকালকার ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে আর যদি কবর মাজারের বিরুদ্ধে কথা বলে তো ওহাবি ওহাবি ঢুকিয়ে দিল দেন ওহাবি হন কবর মাজার পূজা করবেন না অরস চাদর চড়াবেন না খাসি মরুক নিয়ে যাবেন না পাক্কা ওহাবি আছে ওহাবি হয়ে গেলেন আপনি 
তৌহিদ দের কারণে ওয়াহাবি অপরাধ হচ্ছে আল্লাহ এক কেন বলছেন আল্লাহ পাক তার গুণে কাউকে শরীক করার নি তার কাজে কোনো শরীক নেই তার ইবাদতে কেউ শরীক নেই সেজদা একমাত্র আল্লাহর জন্য রোগ ভালো করেন একমাত্র আল্লাহ ভালা মুসিবত দূর করেন একমাত্র আল্লাহ এই তৌহিদের কথাগুলি বলাই হচ্ছে অপরাধ যার কারণে ওয়াহাবি সংক্ষিপ্ত ওয়াহাবিদের পরিচয় আপনাদের বললাম আর ভারত উপমহাদেশের সুন্নিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বললাম আহলে সুন্নতল জামাত কারা লিখে জানেন যারা যুদ্ধগুলি কবর মাজার পূজা করা দল রয়েছে আটরসি মাইজ ভান্ডারি দেওয়ানবাগি যতগুলি এই ধরনের ফিরকাগুলি রয়েছে সবগুলি আহলে সুন্নত লিখে এরা হলো আহলে সুন্নত তো এখন যদি কোরআন এবং হাদিস মেনে ওই তাবেইনদের সাহাবাই কেরামদের জামানার মতো বলেন যে আমরা আহলে সুন্নত তখন আবার প্রশ্ন থেকে যাই যে এবার কোন আহলে সুন্নত ওই মাজার পূজারি আটরসি ওয়ালা ওই দেওয়ানবাগি ওয়ালা আহলে সুন্নাত না এর আলাদা কোন আহলে সুন্নাত আবার তাতে অস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না যার ফলে আর একটা গুণের নামের প্রয়োজন হইতে পারে মুসলিম হইলেন আহলে সুন্নাত বললে আবার দুই রকম আহলে সুন্নাত ভারত মহাদেশ আহলে সুন্নাত কবর মাজার পূজার করতে পারলে আহলে সুন্নাত হ্যাঁ কবর মোজা মাজার পূজা যদি না করেন পীর পীর না ধরেন তাহলে আহলে সুন্নাত হওয়া যায় না তাহলে তো আপনারও নিজেকে আহলে সুন্নাত বলছেন আবার কোরআন হাদিসের কথা বলছেন তাহলে কোন আহলে সুন্নাত বোঝা যাচ্ছে না তাহলে আর একটা গুণের প্রয়োজন হইতে পারে সেই জন্য ভারত উপমহাদেশের অলমা আহলে হাদিসরা বলছে যে আমরা নিজেদেরকে আহলে হাদিস বলি এটা ফরজ নাই কিন্তু পরিচয়ের জন্য আপনি মুসলিম তো কোন মুসলিম সুন্নি সুন্নি তো কোন সুন্নি কবর পূজা করা সুন্নি না আসল সুন্নি হ্যাঁ না অনেক হিন্দুরা আর অনেক মূর্খ মুসলিমরা মনে করে যে যারা শুনে শুনে মুসলমান হয়েছে ওরা সুন্নি আমাকে এক ভারতের এক হিন্দু পুলিশ বলছে যারা শুনে শুনে মুসলমান হয়েছে নবীকে দেখেনি ওরা হচ্ছে সুন্নি আর যারা দেখেছে ওরা শিয়া তারপরে দেখলো কি করে এখন কারো লোক দেখলো কি করে এইরকম অনেক মূর্খ মুসলিমদের সুন্নি সোনা থেকে না সুন্নি সুন্নাত থেকে আসল সুন্নাত কোরআন হাদিসের তরিকা নবীর আদর্শ মানবেন তাহলে সুন্নাত তো এই জন্য আহলে হাদিস বলা কোনো দোষ এই নাম নিয়ে এক শ্রেণীর লোকেরা বাড়াবাড়ি করেছে একদল বলছে ফরজ বলতে হবে আর একদল বলছে হারাম আর হক হচ্ছে মাঝখানে হক হচ্ছে মাঝখানে সবসময় হকটা মাঝখানে পাবেন আপনি কথা বুঝতে পেরেছেন আমি মুসলিম তারপরে মুসলিম তো ভাই ভারতে বাংলাদেশে মুসলিমের অভাব আছে সবাই তো মুসলিম তারপরে আপনি কোন মুসলিম আমি আহলে হাদিস মুসলিম আরবদের সে যদি থাকেন তাহলে আহলে হাদিস আরবরা বলেন হ্যাঁ আমি সালাফে মুসলিম সালাফ মানে আমাদের যারা পূর্বসূরি সাহাবাই কেরাম তাবিন তাবা তাবিন ওদের অনুসারে মুসলিম সালাফি মিশরে যদি ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া চলে যাবে আনসার ও সন্না আমরা প্রাণ সন্নার সাহায্য করি হাদিসের সাহায্য করি আনসার ও সন্না আহলে হাদিস নাম বলা ফরজ নয় আনসার সন্না ওর বিকল্প বললেও চলে কারণ আনসার ও সন্না মানে বুঝে যে কবর মাজার পন্থী নয় এরা হ্যাঁ সালাফি বললে মানুষ বুঝে যে এরা কবর মাজার পন্থী নয় পীরপন্থী নয় বুঝলেই হইল তাহলে সব তো আহলে হাদিস হইতে হবে এটাও জরুরি নয় যদি জরুরি হয় তাহলে আরবদের ওপরে ফরজ হইতো আহলে হাদিস বলা হ্যাঁ তাহলে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া তো বলা ফরজ শুধু ভারত মহা উপমহাদেশে ফরজ হইতো না তাহলে ফরজ করে নেওয়াটা এক ভুল আর একবার নাজাইজ করাটা এক আর বাড়াবাড়ি ভুল আর হক হচ্ছে মাঝখানে যে পরিচয়ের জন্য আপনি বলবেন যে আমি আহলুল হাদিস অর্থাৎ কোরআন সন্না বিনা কোনো শর্তে মানি আল্লাহ এবং তার রসুলের কথা বিনা কোনো শর্তে মানি আমি সালাফি এই জন্য যে আমি সালাফে সলাহিনের কথা সালাফে সলিন হচ্ছেন সাহাবাই কেরাম তাবেন তাবা তাবেন স্বর্ণ যুগের মানুষরা এবং তাদের অনুসারী আইমাই কেরাম কেমত পর্যন্ত যত লোকেরা আসবে তাদের অনুসারী হইতে হবে শর্ত আর সাহাবাই কেরামদের আমলে ছিল না পীর মুড়িদের ব্যবসা তরিকত ছিল না আর তরিকত আসলো আর ওদের অনুসরণ করবে বলে সালাফি না সালাফি না ওরা খালাফি বরং খালফি খালাফ বলে তো ভালো লোক বুঝায় পরবর্তীকালের ভালো লোক এরা খালাফি না খালফি निश्चय सृष्टि कर पृथ्वी शोभा सौंदर्य कर পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে পাহাড় পর্বত গাছপালা নদী নালা সাগর মহাসাগর আর যত সৃষ্টিকুল মখলুকাত পশু পাখি এগুলো কি পৃথিবীর 
অলঙ্কার সৌন্দর্য মাছ দেখতে কত সুন্দর লাগে এক এক রকমের মাছ আল্লাহ আকবর পশু যারা চিড়িয়াখানা যান দেখতে মেতে সারা দিন চলে যাচ্ছে চিড়িয়াখানা ঘুরতে ঘুরতে হ্যাঁ ক্লান্তই হন্য মনে হচ্ছে পাগল তাই না এই রকম সুন্দর সুন্দর যে দৃশ্য আছে দেখতে কত ভালো লাগে কিন্তু জিনত নয় জিনত আল্লাহ রবুল আলমিনের মখলুকাত পৃথিবীর ওপর এগুলি হচ্ছে জিনাত আল্লাহ পৃথিবীর জিনত শোভা সৌন্দর্য কি জন্য আল্লাহ পাকে এগুলি সৃষ্টি করলেন লে না বলু আহম আই ইহুম আহসান আমালাহ তাহলে দুনিয়ার উদ্দেশ্য এই নয় যে দুনিয়াতে চিরকাল থাকবেন দুনিয়া এটাই টার্গেট বরং দুনিয়া কর্মক্ষেত্র এখানে আপনি যা বলবেন করবেন তার উপর আপনার পরীক্ষার ফলাফল রেজাল্ট নির্ভরশীল পরীক্ষা করি মানব জাতি কে আইহুম আহসান আমালা তাদের মধ্যে কে অধিক ভালো কাজ করে এসছে কে বেশি ভালো কাজ করে এসছে তাহলে দুনিয়াতে কাজের ফিল্ড কর্ম করেন কে কত ভালো কাজ করতে পারেন কে কত ভালো দাওয়াত দিতে পারেন কে কত বেশি ভালো জীবন যাপন করতে পারেন কে কত মানুষের ভালাই করতে পারেন কে কত বেশি নেকির কাজে অংশ নিতে পারেন কে কত লোককে হেদায়ত করতে পারেন এক কথা এই জন্য আল্লাহ পাক রবুল আলম এই দুনিয়া পয়দা করেছে লেনা বলু আহম আই ইহুম আহসান আমালা এত বিশাল পৃথিবী আর এই আসমান জমিন আর কত কি আল্লাহ পাকের যে সৃষ্টি রয়েছে পরীক্ষা যখন আল্লাহ পাকের শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ এখন আর কাজের সুযোগ দেবেন না এখন ফলাফল রেজাল্ট হবে আল্লাহ পাক বলছেন যে পৃথিবীর ওপর এই ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আমি সৃষ্টি করেছি ইন্না যা আল্লাহ মা আল আল আর জিনা তাল্লাহ এই পৃথিবীর শোভা সৌন্দর্য স্বরূপ অলঙ্কার স্বরূপ লেনাগুলো আহম যাতে মানব জাতিকে আমি পরীক্ষা করি আইহুম আহসান আমালা তাদের কে বেশি ভালো আমল করেছে অধিক ভালো আর অধিক পরিমাণ যদি বলতাম তাহলে আকসারর অর্থ হতো না অধিক পরিমাণ আল্লাহ দেখবেন না যে দিনে কত রাকাত নামাজ আপনি একশো রাকাত পড়েছেন আমি বেশি পড়িনি তিরিশ বা চল্লিশ পড়েছি কিন্তু আমার নামাজের কোয়ালিটি যদি ভালো হয় আর আমার একশো ধাই 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 খালি সেজদা রুকু সেজদা রুকু সেজদা রুকু নফল নামাজ কোন কাজে আসবেন ওই নামাজ বুঝতে পারছেন আপনি অনেক নফল রোজা রাখেন কিন্তু রোজার অবস্থায় সমস্ত পাপ করছেন যে রুমে গিয়ে বসলেন দিলেন টিভিটা চালিয়ে লম্বা হ্যাঁ রোজা অবস্থায় ঝগড়া করছেন বিবাদ করছেন কিবোধ করছেন বদনাম করছেন কত কি করছেন আর একজন লোক অল্পই রোজা রাখে নফল রোজা তো রাখতে সোমবার বৃহস্পতি আর পারে না কিন্তু কারো ক্ষতিও করে না আর গিবোতও করে না আর এই রোজার অবস্থায় গোনার কাজও করে না সে আপনার চাইতে ভালো ঠিক না তাই আল্লাহ পাক আহসান আমাল্লাহ আমলের কোয়ালিটি দেখবেন কোয়ালিটি ভালো হইতে হবে আর আল্লাহ পাক না মানুষও আজকাল দেখে কোন কোম্পানি কত বেশি প্রোডাকশন দিতে পেরেছে এটা দেখে না কোন কোম্পানির মাল সামানের কোয়ালিটি ভালো বেশি ওইটা দেখে তাই না এই জন্য চায়নার মার্কেটে আরো বিদেশ ভর্তি হয়ে গেছে মানুষের কাছে মূল্য নেই হ্যাঁ চাই না ভালো হইলো নিতে চাই না তাই না প্রোডাকশন তো অনেক তাই না কিন্তু নিতে চায় না মানুষ পছন্দ করে না আর অন্য মার্কেট অন্য মার্কেট না অল্প পাওয়া যায় না খুঁজে 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 পাওয়া যায় তারপরে মানুষও খুঁজে পেরেশান হয়ে খুঁজে তো আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন আমলের কোয়ালিটি দেখবেন আল্লাহর কাছে আমলের আধিক্য আমলের সংখ্যা দেখা হবে না তবে হ্যাঁ ফরজ ঠিক রেখে এর মানে এই নয় যে আমি চার রক্তে নামাজ পড়েছি কিন্তু খুব ভালো করে পড়েছি ফরজের তো পড়িনি কিন্তু যেই নামাজটুকু পড়েছি খুব ভালো করে পড়েছি নাম্বার ওয়ান শহীদন এটা এই অর্থ বোঝায় না ফরজটা পুরো রাখার পরে আপনি আর সুন্দর করে পাঁচ অক্ত আল্লাহ ফরজ করেছেন এতে কোনো ঘাটতি চলবে না রমজান মাসের রোজা আমি পুরাটা রাখতে পারিনি কিন্তু যেই দশটাই রোজা রেখেছি খুব ভালো করেই রেখেছি চলবে না চলবে না ফরজগুলি ফুল রেখে এবং সেগুলিকে সুন্দর করে আদায় করতে হবে তারপরে সুন্নত নফলে অংশ নেন যতটা পারে যতটা পারেন অংশ নেন কারণ শয়তান এই রাস্তা দিয়েও ধোকা দিতে পারে শেখের কাছ থেকে তো শুনেছি যে কোয়ালিটি দেখবে তো এক দশটাই রোজা রাখি গরমের দিন কিন্তু ভালো করেই রাখি একটু আর নামাজ ফজরটা পারছি না কিন্তু যা ফজরটা যখন পারলাম না জোহরটা পড়ি একটু খুশু খুশু করি পড়ি আর সবাই মসজিদ থেকে চলে যাবে নামাজই শেষ হয় না দুয়া মনা যাত লম্বা শেষ দা সোননাথ হ্যাঁ এশার নামাজ ফজরটা পারি না এশাতে আমি সতর পড়িনি না এটা আল্লাহ চাইবেন না এশার সতর আল্লাহ চান না এশার ওই সাতই যথেষ্ট হবে যদি কোয়ালিটি সুন্দর থাকে 
সাতরা কাতে সার যথেষ্ট হবে যদি কোয়ালিটি সুন্দর থাকে সতর আল্লাহ পাক চান আহসানা আমালা ভালো আমল হইতে হবে কে অধিক সুন্দর আমল করে কে বেশি সুন্দর আমল করে আসে शुक्नो गाचपला लता पता विहीन कर देव अर्थात कत सुंदर और कत गाचपला कत घास कत सबुज श्यामल अल्लाह पक रबुल आलमीन पृथ्वी के ध्वस कर दिए कि देवें को गाचना को लता पता थे को घास पानी थे शुष्क जरोज जरोज मान शुष्क जरोज और जजुर दोटर मान शुष्क यह जजीरा दीप के कि बला है जजीरा बला है तो आरबी ते आगे शब्द आगे पड़े अनेक समय एक ही अर्थ बहन कर जजुर जजिर बहु बचन जजिर दीप दीप मान कि शुकनो जैगे ना पानी मध्य शुकनो को जगह यार नाम तो जजिर दीप ना तईना तो जाजार मान शुकनो और जा राजा जरज जरज इन आर मान शुकनो जेमन को टाना एक जजाब बला है जबाज बला है तीनटे अक्षर आगे पर आरबी भाषा गाचपला शून्य कर देव सैदान मान शुष्क देव और क्या मानुषर विचार हिसाब निकाश हो मानुष के अल्लाह पक जिन के परीक्षा करीक्षार जगत दुनिया और विशाल पृथ्वी और ये जो तो कि सबके आल्ला पक निश्चिन्न कर ध्वस कर देवें और एम एक पृथ्वी आल्ला पाक सृष्टि करबें जेटा को गाचपला घासपथ होना और जेटा शुष्क यहाँ की विस्यकर जिन नय आश्चर्यजनक जिन नय ना एर चाहते आश्चर्यजनक हे गुहवालार घटना हाँ एर चाहते आश्चर्यजनक कि ना कि ना कैक जन जुवक तरा दीर्घ दिन से आश्रय घूमिए थकल तरह उठल तीन सौ तीन सौ नय बचर पर उठे आर आसलो आर फिर चले गलो आरोप मारा गलो घटना एत दिन धरे घूमिए थार घुमे पर उठानो ये एक आश्चर्यजनक घटना क्योंकि एर चाहते बड़ आश्चर्यजनक आल्ला पाखर अनेक सृष्टि रही है ये हे बोझान उद्देश्य आयाते आसम हासिब तान्ना सहब अल कहफी और रकीम कानून आयाते ना जावा ये गुहा अधिवासी घटना आल्ला बर्णना शुरू कर आश्चर्यजनक निदर्शन मन कर हाँ आश्चर्यजनक निदर्शन क्योंकि एर चाहते बड़ो बड़ो आश्चर्यजनक सृष्टि निदर्शन आल्ला पाखे अनेक रही सूर्य चंद्र यका ग्रह और आल्ला पाक रबुल आलम सृष्टि पृथ्वी सागर महासागर नदी नाला उत्थान पतन जरूर उत्थान पतन यी आल्ला पाखे बहु निदर्शन सृष्टिगत निदर्शन आल्ला पाक रबुल आलम एखान आज के तरह शेष करी कारण समय शेष दिखे और गुहार अधिवासी घटना शुरू कर ले मजखने भांगा चूड़ा थे जाए इनशाला आगामी सप्ते आल्ला पाक जो इन रखें और शहीद सलाम थी तो अब इनशाला तफसिल करब आल्ला पाक जन गुना खाता माफ कर दिन कुरान बोझार तौफिक दान करें कुरान प्रति आमल करार तौफिक दान करें आल्ला पाक के संशोधन करार तौफिक दान करें आल्ला पाक निजेद संशोधन तौफिक दान करें मानुषर संशोधन आल्ला पाक तौफिक दान करें अपन जन दे के आल्ला पाक जान हिदायत पथे रखें आल्ला पाक मुस्लिम भाई बोन देखे जे जेखने आल्ला पाक जान हेफाजत करें समस्त अनिष्ट के बाला मुसीबत के जान रक्षा करें जे सब भाई अने के दुआ चेन कारो आम्मार इंतकाल हो जमन एक भाई बोलें अबू हानिफा भाई मन ना कि अबू हानिफा कथा बोलें उनार इंतकाल हो आज के अपन का दुआ चेन और एक भाई बोलें उनार्मा ना अब्बा असुस्थ रहे इत्यादि ए रखम अने के आल्ला पाक जिसब भाई बोन असुस्थ रहे आल्ला पाक जन तक सुस्थता दान करें 
যেসব ভাই বোনরা মমিন মমিনা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আল্লাহ পাক তাদের রুহের মাফ ফেরত করেন গোনা খাতা মাফ করে দেন তাদেরকে জান্নাতুল ফির দশ দান করেন আর বিশেষ করে আমরা দোয়া করি আর মমিন বান্দাদের হক আমাদের উপর যারা এই ঢাকায় বিল্ডিং ধসে মারা গেছেন আল্লাহ পাক তাদের মমিন মমিনাদের গোনা খাতা যেন মাফ করে দেয় তাদের মধ্যে যারা মমিন মমিনাত আর অধিকাংশই আশা করি মমিন মমিনাত আল্লাহ তাদের গোনা খাতা তুমি মাফ করে দাও তাদের শাহাদাত তুমি কবুল করো এবং তাদেরকে তুমি জান্নাত নসিব করো তাদের আত্মীয় স্বজন যারা আপনজন রয়েছে তাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তুমি ধৈর্য ধারণে তৌফিক দান করো আল্লাহ পাক তাদেরকে তুমি উত্তম বিকল্প দান করো উত্তম প্রতিদান দান করো যে সাপ মানুষ মারা যাওয়ার কারণে ছেলেরা এতিম হয়েছে নারীরা বিধবা হয়েছে আল্লাহ পাক তাদের দুনিয়ার হেফাজত করো দিনের হেফাজত করো তাদের রিজিকে বরকত দান করো আর যেসব ভাইরা সেখানে আহত হয়েছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলম তাদেরকে যেন শিফা দান করেন সুস্থ দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলম তাদেরকে যেন ইমানের উপর রাখেন এবং তাদের জীবনে ভুল ভ্রান্তি থাকলে আল্লাহ পাক তাদেরকে যেন সংশোধনের তৌফিক দান করেন আর তারা যেন আল্লাহমুখী হয় পরকালমুখী হয় এই দুয়াই তাদের জন্য করবো আল্লাহ পাক সকলকে যেন হৃদয়ত দান করেন যে সব জালেমদের কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে যে কোনো জালেমের কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম তাদের যেন সর্বনাশ করেন আল্লাহ পাক তাদের যেন হৃদয়ত নসিব থাকে আল্লাহ পাক হৃদয়ত দান করেন আর যে সব জালেমরা বাড়াবাড়ি করে সীমা লঙ্ঘন করে আর এই যে জুলমের শিকার এই ভাই বোনেরা হয়েছে এর পিছনে যারা কারণ পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ পাক তাদের যেন সর্বনাশ করেন আল্লাহ পাক তাদেরকে যেন ধ্বংস করেন তাদের দুনিয়া এবং আখেরাত যেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নষ্ট করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের কাছে দোয়া করি আল্লাহ পাক আমাদের দোয়া যেন কবুল করেন মমিন মমিনাদের আল্লাহ পাক হেফাজত করেন নেক লোকদের আল্লাহ পাক যেন হেফাজত করেন সুবহান রব্বি কা রব্বিল ইজাত আম্মাসিফুন আসসালাম আল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আর কি ভাঙা প্লেট বা ভাঙা আইনা ভাঙা গ্লাসে পানি খেলে কি হয়ে যাবে দিনের দিন গরিব হয়ে যাবে এসব আছে নাকি আপনাদের এতে কাজ আছে দেশে আছে এলুশির কি কথা যেগুলি কারণ নয় কোনো কিছুর আর সেগুলোকে কারণ যদি বলেন তো এটা হচ্ছে কমের পক্ষে ছোট শির ভাঙা গ্লাসে পানি খাওয়া গরিবির কারণ নয় হ্যাঁ ভাঙা আয়নায় মুখ দেখা অভাবের কারণ নয় সেটাকে যদি কারণ কেউ করে তাহলে এটা হচ্ছে কমপক্ষে ছোট শির আর ছোট শির কাবিরা গুনা এইরকমই তাবিজ রোগের আরোগ্যের কারণ নাই আর তাবিজকে রোগের আরোগ্যের কারণ মনে করে এই জন্য তাবিজ করা শির হাতে টাকা বাঁধা সুতা বাঁধা হ্যাঁ বালার লাগানো এটা রোগের চিকিৎসার উপায় নয় কিন্তু সেটাকে রোগের চিকিৎসার সোর্স মনে করলো সেই জন্য এগুলো শির বুঝে রাখেন ভালো করে একটা কায়দা মনে রাখবেন যে কোনো কিছু যদি স্বাভাব না হয় কারণ না হয় সেটাকে কারণ বলা হয় যে এটার ওইটা কারণ তাহলে এটা হচ্ছে কমের পক্ষে ছোট শির আর যদি বলেন ওর মধ্যেই ক্ষমতা আছে घाटी ओ कबरे जेते थकबे ना क्यों साथी ओ कबरे जेते थकबे ना क्यों साथी थकते हाँ बे निराला एका